Trước khi đính hôn, Kevin Khánh liên tục bị khởi mi chất vấn giới tính thật. Khi bị khởi mi liên tục chất vấn có phải gay hay không, Kevin Khánh khẳng định mình máu gái muốn chết. Vừa qua ngày 25 tháng 4, thông tin khởi mi làm lệ đính hôn cùng Kevin Khánh đột ngột xuất hiện trên mạng xã hội, gây ngạc nhiên khán giả yêu nhạc Việt. Trong khi một số người hâm mộ còn bán tính bán nghi, cặp đôi chỉ đang quay MV hay đóng phim chung, thì khá nhiều người bạn thân của ngôi sao lên tiếng xác thật về lệ đính hôn này. Khởi mi và Kevin Khánh trong lệ đính hôn ấm cúng Cặp đôi trao nhau nụ hôn tình tứ Khi thông tin khởi mi làm lệ đính hôn xuất hiện, nhiều người hoang mang và không tin vào điều này bởi lâu nay, giới tính của bạn trai cô luôn nằm trong vòng nghi vấn không rõ ràng. Theo đó, Kevin Khánh bị fan chê là điệu khi thường xuyên tạo biểu cảm dễ thương y chang các cô gái tuổi tin. Thậm chí khi sánh đôi bên khởi mi, vẻ nhí nhảnh đáng yêu của chàng ca sĩ sinh năm 1994 còn lớn ác cả bạn gái. Trong khi chủ đề giới tính của Kevin Khánh một lần nữa được bàn tán rơm rã, một số khán giả đã đào mộ được clip khởi mi chất vấn giới tính của Kevin Khánh rất thú vị từ 2 năm trước. Clip khởi mi chất vấn giới tính thật của Kevin Khánh, khi đó khởi mi tham gia một talk show và nhận được câu hỏi từ phía khán giả. Nói thật với chị, nếu không phải chị với anh Kevin cặp với nhau thì em chắc chắn sẽ nghĩ Kevin là gay. Chị có bao giờ nghi ngờ về chuyện này chưa? Nhận được câu hỏi đầy bất ngờ về giới tính của Kevin Khánh, Khởi Mi cho biết mình cũng từng nghi ngờ xong không biết sự thật ra sao, cho rằng không ai rõ hơn người trong cuộc. Nữ ca sĩ trực tiếp lấy điện thoại gọi cho phi công trẻ. Sau màn chào hỏi với lối xưng hô ngoại bé hài hước, Khởi Mi vào thẳng vấn đề. Cho ngoại hỏi thẳng nha, bé có gây hay không? Ngay lập tức Kevin Khánh phản pháo, gây hả không phải, trời ơi, nghĩ sao hỏi tào lao vậy trời. Mi biết mà, đâu có đâu, máu gái muốn chết. Khi Khởi Mi hỏi xác nhận lại, tức là thích con gái đúng không? Kevin Khánh hồn nhiên đáp, không lẽ tôi thích con trai? Kevin Khánh khẳng định mình không gây. Nam ca sĩ cho rằng Khởi Mi tào lao khi nghi ngờ về giới tính của mình. Theo chia sẻ của Khởi Mi, Kevin Khánh là chàng trai có tính cách vô cùng tự nhiên và hài hước. Vậy nên, anh chàng không ngại tạo những biểu cảm dễ thương quậy hết cỡ khi lên hình. Vì điều này mà một số khán giả có thể đã hiểu nhầm về giới tính của anh. Kevin Khánh thường quậy hết cỡ khi chụp hình hay quay phim. Trong cuộc sống, anh cũng là người có máu hài hước. Những biểu cảm rất đáng yêu của nam ca sĩ, thậm chí xì tin không kém khởi mi. Cặp đôi khiến người hâm mộ phát cuồng vì độ dễ thương và nhí nhảnh. Trước đó, tin đồn khởi mi cặp kè với Kevin Khánh xuất hiện từ năm 2013, khi cả hai có sự hợp tác ăn ý trong MV nhạc phim gửi cho anh. Mặc dù vướng nghi án yêu đương, song cả khởi mi và cậu em kém 4 tuổi đều khéo léo phủ nhận khi được truyền thông hỏi đến. Hơn 3 năm qua, khởi mi, Kevin Khánh vẫn là cặp đôi đẹp trên các sân khấu âm nhạc được giới trẻ yêu thích. Cho tới khi lễ đính hôn bất ngờ được diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 4, tin đồn yêu nhau của hai ngôi sao mới chính thức trở thành sự thật. Đông đảo khán giả đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi phi công trẻ lái máy bay bà già này. Em chồng đăng đàn treo star tết nhận xét thẳng thế này, Ngọc Lan đọc được chỉ có choáng. Mối quan hệ của Ngọc Lan và bà cô bên chồng khiến nhiều người tò mò. Ngọc Lan Thanh Bình là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Thời điểm cặp đôi tổ chức đám cưới, người hâm mộ đều vui mừng vì cuối cùng nữ diễn viên đã tìm được bến đổ hạnh phúc sau nhiều cuộc tình sóng gió. Tháng 4 vừa qua, Ngọc Lan vừa sinh cho ông xã, quý tử đầu lòng tại Mỹ, nên cô càng được chiều chuộng sướng như tiên. Được chồng chăm tận răng như thế, vậy còn mối quan hệ giữa người đẹp và gia đình bên chồng liệu có tốt đẹp? Mới đây, em gái Thanh Bình vừa đăng đàn treo star tết, nhận xét choán về người chị dâu nổi tiếng của mình. Đằng sau những vai diễn gây gớm, mu mô của Ngọc Lan, thì giờ đây khán giả lại thích thú khi biết tính cách người đẹp ở ngoài đời. Cụ thể, em gái Thanh Bình dành những lời khen ngợi cho chị dâu. Chị tâm lý lắm, hay hỏi thăm tôi, mua đồ cho tôi. Hơn nữa, cô còn sợ chị dâu lo lắng, nên ít khi dám than vãn với Ngọc Lan. Điều này cho thấy tình cảm của Ngọc Lan và bà cô bên chồng vô cùng tốt, giống như chị em ruột thịt vậy. Ngọc Lan rất được lòng gia đình chồng Trước lời nhận xét này, nữ diễn viên cổng mặt trời cũng để lại bình luận với thái độ cưng chiều côi mút của chồng. Hiện tại, hạnh phúc mà Ngọc Lan đang có khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Bạn gái cụ treo status sóc khi biết Kevin Khánh làm đám hội với Khởi My. Hot girl Fendi Nguyễn dằn mặt bạn bè bằng một dòng trạng thái ngắn gọn. 
Đám hỏi bất ngờ của cặp đôi khởi mi Kevin Khánh tổ chức vào ngày hôm 25 tháng 4 đã khiến cho cả làng giải trí sững sờ, cả cộng đồng mạng xôn xao. Như vậy, sau nhiều năm ấp mở chuyện yêu đương, cả hai đã quyết định tiến gần hơn tới giai đoạn hôn nhân. Đám cưới dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Nhiều bạn bè thân thiết và đồng nghiệp đã gửi đi những lời chúc mừng hạnh phúc cho đôi nghệ sĩ trẻ tài năng. Cùng với đó, một nhân vật đặc biệt đã đăng tải xa Tết có liên quan tới sự việc này khiến dân mạng chú ý hơn cả. Ấy chính là bạn gái cũ của Kevin Khánh, cô nàng Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, fan đi Nguyễn, viết vài chữ ngắn gọn như sau. Người ta cưới là chuyện nhà người ta, hỏi tôi làm gì, khi nào tôi cưới thì hỏi vậy nha. Dường như hot girl đã được bạn bè hỏi thăm khá chu đáo trong ngày hôm qua và điều này đã khiến cô vô cùng cảm thấy khó chịu. Trước khởi mi, Fendi Nguyễn chính là người yêu hot girl của Kevin Khánh. Chuyện tình cảm của cả hai kết thúc vào khoảng năm 2013, khi Kevin Khánh bắt đầu hợp tác, cụ thể là đóng chung MV với bà xã bây giờ. Fendi Nguyễn khẳng định đã chia tay Kevin Khánh. Bạn gái cũ luôn bị làm phiền trong ngày Kevin Khánh tổ chức đám hội với khởi mi. Phản ứng kỳ lạ của Nguyệt Ánh khi biết Trấn Thành bị cấm diễn trên truyền hình. Thái độ quyết liệt của nữ diễn viên khi thấy Trấn Thành gặp tai nạn nghề nghiệp. Thông tin đài truyền hình Vĩnh Long cấm cửa Trấn Thành hiện đang gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới truyền thông và dư luận. Nguyên nhân được cho là có liên quan tới những ồn màu xung quanh, nạn hài nhảm và phát ngôn. Nếu thấy chúng tôi diễn hài nhảm nhí thì hãy tắt TV, đầy thách thức của MC Đắc Xô nhất Việt Nam. Chưa hết, một số tin đồn còn cho rằng Trấn Thành cũng sẽ bị hạn chế xuất hiện trên các kênh của đài truyền hình Việt Nam VTV. Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, trong trường hợp này, Trấn Thành có lẽ vẫn nên cảm thấy ấm lòng khi biết rằng xung quanh anh vẫn tồn tại những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết không quên động viên, bên vực giữa sóng gió. Điển hình trong số đó chính là nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình, nam diễn viên Duy Khánh, cô giáo Khánh và các phượng. Tuy nhiên, có một nữ diễn viên khác lại công khai phản đối, đối lập những nghệ sĩ trên về thông tin Trấn Thành bị cấm diễn. Ấy chính là Nguyệt Ánh, cô dâu Ấn Độ, còn tích cực để lại bình luận ở phía dưới. Hành động like của Nguyệt Ánh được cho là đồng tình với status phản đối Trấn Thành. Câu nói của nhà đài khiến Trấn Thành ngẹn giọng trước khi tung lệnh cấm diễn. Trấn Thành vẫn chưa hết hoang mang trước lệnh cấm diễn mà đài Vĩnh Long vừa đặt ra cho mình. Đến thời điểm này, thông tin về việc Trấn Thành bị cấm diễn ở đài truyền hình Vĩnh Long vẫn khiến fan hâm mộ nam danh hài hết sức băn khoăn, hoang mang. Mới đây, Trấn Thành vừa có cuộc phỏng vấn trên báo chí thức trẻ. Nam danh hài đã có những chia sẻ hết sức chân thật, thẳng thắn trước sự cố trên trời rơi xuống. Vốn dĩ Trấn Thành đã nhận được lời mời của ban tổ chức một chương trình ở Đài Vĩnh Long. Tuy nhiên khi sắp xếp ổn thỏa lịch trình riêng thì phía nhà đài lại đơn phương thông báo. Trong thời điểm này không phù hợp cho chương trình, mình tạm ngưng chương trình này để có dịp thì lại hợp tác những chương trình sau. Trấn Thành thừa nhận bản thân khá bất ngờ và không biết tại sao mình lại rơi vào tình huống đặc biệt như vậy. Anh chỉ có thể chấp nhận và không ý kiến hay nói thêm gì. Nhưng Trấn Thành vẫn mong khán giả vẫn sẽ hiểu cho mình. Tôi nghĩ những khán giả đã yêu thương mình thì đã hiểu được trong thời gian vừa qua Trấn Thành đã hoạt động nghệ thuật như thế nào. Với tất cả những gì đã cống hiến, tôi tin quý vị khán giả nào đã yêu thương Trấn Thành thì chắc chắn sẽ không nghĩ Trấn Thành với một hình ảnh xấu mà chỉ xem đây là một sự cố ngoài ý muốn. Bên cạnh đó, fan cũng không cần quá lo lắng cho Trấn Thành bởi hiện nay các nhà đài vẫn làm việc bình thường với Trấn Thành. Tôi vẫn có những hợp đồng riêng của mình, những chương trình đã và đang thực hiện vẫn được phát sóng bình thường. Đồng thời, năm danh hài hy vọng các fan của mình không có những hành động quá khích, ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa các nghệ sĩ và đơn vị hợp tác. Sau khi gặp phải sự cố không đáng có, Trấn Thành cũng nên nhìn nhận lại hình ảnh của bản thân mình, cẩn trọng hơn để tương lai không xảy ra những tình huống không hay tương tự. Fan tin rằng năm danh hài sẽ sớm vượt qua thời điểm nhạy cảm và xây dựng lại hình ảnh hoàn hảo hơn trước. Các phượng nói cắm cửa Trấn Thành lên sóng truyền hình là hèn. Xung quanh sự việc MC Trấn Thành bị đài truyền hình Vĩnh Long cắm cửa lên sóng, có khá nhiều phản ứng từ nghệ sĩ, các phượng là người bên vực Trấn Thành mạnh mẽ nhất. 
Trên trang cá nhân của mình, nữ nghệ sĩ hài Cát Phượng đã dẫn lại một bài báo nói về việc Trấn Thành bị cấm lên sóng đài truyền hình Vĩnh Long. Đồng thời chỉ tỏ ra bức xúc trước quyết định này, Cát Phượng viết, đài Vĩnh Long này là cái đài nào, đang đứng đầu tất cả các đài A, cấm đoán Trấn Thành là sao? Không có đài Vĩnh Long, Trấn Thành vẫn là một Trấn Thành sáng giá nghe. Trước đây lại lục Trấn Thành tham gia các chương trình để hút khách. Sao giờ to tiếng cấm đoán, hay Trấn Thành không nhận lời tiếp tục tham gia các game rồi lên tiếng cấm? Dùng cái từ cấm nghe sao lố lăng, lố bịch, hay là cái đài Vĩnh Long này muốn chơi chọi để bạn dân thiệt hạ chú ý đến đài của mình nhiều hơn, để lấy Trấn Thành ra làm tiêu đề, tiêu điểm, hèn. Như vậy, theo quan điểm của các phượng, chuyện đài truyền hình Vĩnh Long có cấm Trấn Thành hay không cũng không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nam nghệ sĩ hài này, anh vẫn là ngôi sao sáng giá. Thêm vào đó, chị còn tiết lộ chuyện trước đây, đài truyền hình đã lại lục Trấn Thành tham gia các chương trình để hút khách, nhưng giờ lại lên tiếng cấm là chuyện lố bịch. Xung quanh quyết định cấm đoán Trấn Thành lên sóng, khán giả cũng đang chia thành hai phe rõ rệt. Phe thì ủng hộ, hoan nghênh quyết định của đài truyền hình Vĩnh Long. Phe thì phản đối cho biết sẽ tẩy chay, không xem các kênh của đài truyền hình Vĩnh Long vì quyết định này. Facebook mình viết, chắc đài muốn tự lăn xê mình cô các ơi, không thích thì không mời thế thôi. Tụi con cảm ơn cô các vẫn luôn ở bên và ủng hộ anh của tụi con, yêu cô. Ngoài chuyện là bạn diễn ăn ý trên sân khấu, các Phượng và Trấn Thành còn là chị em thân thiết ngoài đời.